ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചൊന്നും വരില്ല കേരളത്തിന് പുറമെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ബുള്ളറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പലം വരെ ഉണ്ട് ആ ഹലോ ഗൈസ് എന്നൊരു ചെറിയൊരു റിവ്യൂ വീഡിയാണ് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിൽ എക്സ് സീരീസ് ഇറങ്ങിയ കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും തൃശ്ശൂർ ഹെറിറ്റേജ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് അതായത് നമ്മുടെ പുഴയ്ക്കിലുള്ള ഷോറൂമിൽ ഈ രണ്ട് വണ്ടികളും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ആദ്യത്തേന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കെ എസ് എക്സും പിന്നെ രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് ഇ എസ് എക്സും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വണ്ടികളും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും അതേപോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി വെച്ചാൽ മറക്കാണ്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബൈക്ക് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ വീഡിയോ അടിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ തൃശ്ശൂർ പുഴക്കിലുള്ള ഷോറൂമിലാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മോഡൽസാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് പുതിയതായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച വണ്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബുള്ളറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇ എസ് എക്സും അതെന്ന് പറയുന്നത് കെ എസ് എക്സും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് വണ്ടികളുടെയും വന്നിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ രണ്ട് മോഡലുകളിലും സെയിം എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഓടിക്കാൻ പോകുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിൽ ഇ എസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാർട്ട് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല കാര്യത്തിൽ തന്നെ റൈഡിങ് കൺഫേർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ യാത്രാസുഖമൊക്കെ തരണ രീതിയിലുള്ളൊരു റൈഡിങ് പൊസിഷനാണ് ബുള്ളറ്റ് സീരീസിൽ വിട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ബുള്ളറ്റ് അതായത് ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാർട്ട് വരണ വണ്ടികളിൽ ചെയ്യണ ഒരു മണ്ടത്തിലാണ് ഏത് ഗിയറിലാണോ കിടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഗിയറിൽ നിന്ന് തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുക്കണ പരിപാടി അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാർട്ട് വരണ മോഡലുകൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂട്രലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം സെൽഫ് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തരത്തിൽ തന്നെ എൻജിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ പ്ലേറ്റ് വീഴണ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൽഫ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോഗ്രാമോളം ഈ ഒരു മോഡലിൽ ക്രാങ്ക് വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു മോഡലിന് എട്ടര കിലോഗ്രാമോളമാണ് ഇപ്പോൾ ക്രാങ്ക് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മറ്റേ മോഡലിന് ഏകദേശം പത്ത് കിലോഗ്രാമോളം ക്രാങ്ക് വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല തരത്തിൽ ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഫുട്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ വൈബ്രാഷനും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മിററൊക്കെ കിടന്ന് പറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലാണെന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രയിലാണെന്നാലും പറയണ ഒരു പോരായ്മയും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നല്ലതിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ വണ്ടികളിൽ ഈ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടുള്ള മോഡലുകളൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഡെയിലി യൂസിന് കൊണ്ടു നടക്കാനൊക്കെ ഇത്തിരി കൺഫേർട്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻസ് വരണതും ഈ മോഡൽസിനാണ് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ക്ലാസിക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എലക്ട്ര അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കിനൊന്നും നമുക്കൊരു ബുള്ളറ്റായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല നിലവിൽ ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എലക്ട്ര ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ പുറമെയാണ് ഈ ഒരു പുതിയ രണ്ട് മോഡൽസും കൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ബുള്ളറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കെ എസ് എക്സും അതേപോലെ തന്നെ ഇ എസ് എക്സും എന്തായാലും നമ്മൾ തേക്കി കാട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആയിരം ഈ എൻഫീൽഡ്
ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷമാണ് മിനറോ എഞ്ചിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ രണ്ട് ചക്രമുള്ള വണ്ടി ഇറങ്ങുന്നത് അതായത് മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലാണ് വി ടിൻ എഞ്ചിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മോഡലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല തരത്തിൽ വിപണി ആ ഒരു മോഡലോട് കൂടിയിട്ട് റോയൽ എൻഫീൽഡ് വേണമെങ്കിൽ കീഴടക്കി എന്ന് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മോഡൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ സാധാ ബൈക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടാ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ എത്തുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മദ്രാസ് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചോട് കൂടിയിട്ട് ശരിക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ചെന്നൈയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ചെന്നൈയിൽ നിർമ്മാണശാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ എല്ലാവിധ പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഇറക്കുമതിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ഈ ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഷോറൂം അടച്ചു കൂട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ വണ്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആഗോള വിപണി എടുത്ത് നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ആയിട്ടൊക്കെ മുമ്പിലാണ് ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് സീരീസിൻ്റെ സെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വേണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതായത് ഒരു പൗരുഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഇനി ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്ര ഹൈറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ബുള്ളറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തലമുറക്കാരുടെ ചെറുപ്പകാലം മുതലുള്ള ഒരു സ്വപ്ന വാഹനമാണ് ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മോട്ടോർസൈക്കിൾ കമ്പനി അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാൾ മാനുഫാക്ചറിങ് അതായത് നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയും കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പൗരുഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിനെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ സിനിമകളിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലാണെന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി ആണെന്നാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണ്ടാടെ സീൻ ആണെന്നാലും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി മനസ്സിലാവും ബുള്ളറ്റിൽ വന്നിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ ഹീറോയിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുക അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ട് അവർ അവരുടെ ഹീറോയിസോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൗരുഷത കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പൗരുഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ബുള്ളറ്റിനെ വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചൊന്നും വരില്ല കേരളത്തിന് പുറമെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ബുള്ളറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പലം വരെയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ വിട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി രാജകീയ വാഹനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു വിലയും കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടി ശരിക്കും രാജകീയ വാഹനം തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതലും മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഗിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആംബിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് കിക്കർ അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അത് ഒരു വേറെ ലെവൽ ഫീൽ തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലില്ല ഇത് റെഡി ചെയ്ത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ആ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നിലവിൽ പിന്നെ പണ്ടത്തെ മോഡൽ ബുള്ളറ്റിന് ആകെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല തരത്തിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ വണ്ടികളുടെ സെയിൽ ഇടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ സി ഒ ഒ ആയിരുന്ന സിദ്ധാർത്ഥ് ലാൽ അദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സെയിലിന് നല്ല തരത്തിലുള്ള പങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വഹിച്ചതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചോട് കൂടിയിട്ടാണ് ബുള്ളറ്റ് സീരീസിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയത് ഇപ്പോൾ എഞ്ചി സൈഡിൽ വേറെ കാര്യമുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്
ക്ലാസിക് സീരീസിൽ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളൊരു കേസുമാണ് അതായത് ക്ലാസിക് ആണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്രാങ്ക് വെയ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ട് വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവ് വന്നേക്കണത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് വലിയ തരത്തിൽ കംപ്ലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത മോഡലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ആറ് ഹൈറ്ററും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ക്ലാസിക് സീരീസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിന് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള പെരുദോഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ചില സർവീസ് സെൻറ്ററുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പെരുമാറ്റവും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം കംപ്ലൈൻ്റ് തീർക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ ചില സർവീസ് സെൻറ്ററുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കുരങ്ങൻ്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കിട്ടിയ പോലെ ഓടിക്കണ ചിലവരുടെ കയ്യിലും ഈ ഒരു വണ്ടി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ചീത്ത പേര് വന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാലും സെയിലിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കുറവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആഗോള വിപണിയിൽ ഹാർലി ഡേവിഡ്സിനായിട്ടും സെയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കണത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇതെന്ന് പറയണത് കെ എസ് എക്സ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു മോഡലിൽ നമുക്ക് സെൽ സ്റ്റാർട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കിക്കർ വരണ ബുള്ളറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയാണ് ഇതെന്ന് പറയണത് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് എത്രത്തോളം വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ മേളി കയറിയത് അപ്പോൾ പുതിയ മോഡലിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആംബിയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ഒറ്റ കിക്കിൽ തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബുള്ളറ്റ് സീരീസിൻ്റെ മാക്സിമം ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പതൊക്കെയാണ് ഇത് ടോപ്പ് കയറിലും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പീഡിലും ഓടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബുള്ളറ്റിനെ കുറിച്ച് വലിയ നോളേജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ എൺപതും തൊണ്ണൂറൊക്കെ സ്പീഡ് വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പോൾ നല്ല തരത്തിൽ തന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സൗണ്ട് വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതായത് ക്ലാസിക്കലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ടാപ്പറ്റ് നോയ്സ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ ഫീൽ ചെയ്യും ഏകദേശം ഒരു ഏഴായിരം എണ്ണായിരം കിലോമീറ്ററിൽ തന്നെ ആ ഒരു സൗണ്ട് വ്യത്യാസം വന്നു തുടങ്ങും വിയൊരു മോഡലിൽ നമുക്ക് വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എൻജി സൈഡിൽ നിന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഹാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ മീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ഷൻ പിടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലും നല്ല തരത്തിൽ തന്നെ ഫുഡ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിലിന് അവിടെ നിന്നൊക്കെ വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റൈഡിങ് കൺഫേർട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോങ് റൈഡൊക്കെ എത്ര ലോങ് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സീറ്റും സീറ്റും പൊസിഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിലും ഹാൻഡിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡലിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലും ഫീച്ചേഴ്സിൽ വേറെ മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആകെ കൂടെ കളർ ചേഞ്ച് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് വരുത്തിയേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് വെസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് വണ്ടി എ ബി എസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്യൂവലിൻ്റെ ചെറിയൊരു വാണിങ് ലാമ്പ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ എഫ് ഐ വാരിയൻ്റ് അല്ല ഈ ഒരു മോഡലും കാർബറേറ്റർ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻജി സൈഡിലെ സ്പീക്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഈ ഒരു സ്പീഡാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓടിക്കാൻ സുഖമുള്ള ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് പറയണത് അതായത് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് സ്പീഡ് പിന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ കൂടാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയണത് ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യണത് നേരെ പോയിട്ട് വണ്ടിയുടെ സൈലൻസർ മാറും അപ്പോൾ അതോടുകൂടെ എൻജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം തീരുമാനമാവും നല്ല സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എൻജിൻ്റെ ലൈഫ് ഈ പറഞ്ഞ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സിസ്റ്റുകൾ നല്ല തരത്തിൽ തന്നെ കുറയ്ക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതേപോലെ തന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചാലും നല്ല തരത്തിലുള്ള ഫൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഈ
പക്ഷെ ഈ ഒരു കെ എസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡലിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി വരുന്നില്ല ഈ ഒരു മോഡൽ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് വണ്ടികളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം ആദ്യം തന്നെ എഞ്ചിൻ സൈഡ് എടുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് വണ്ടികളിലും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് സി സി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി പവർ എടുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആർ പി എമ്മിൽ പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ബി എച്ച് ബി പവറും അതേപോലെ തന്നെ നാലായിരം ആർ പി എമ്മിൽ ഇരുപത്തെട്ട് എണ്ണം ടോർക്ക് ആണ് ഈ ഒരു മോഡലുകളുടെ എഞ്ചിനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് വണ്ടികളിലും ടോർക്കിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഹെഡ് ലൈറ്റിന്റെ ഭാഗം എടുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാലും വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഹെഡ് ലൈറ്റിന്റെ ഭാഗത്തും വരുത്തിയിട്ടില്ല രണ്ട് വണ്ടികളിലും ഹലോജൻ ബുൾബൻ ആണ് ഹെഡ് ലൈറ്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറയണത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മോഡലുകളിലും ഹലോജൻ ബൾബ് ആണ് ടൈലാമിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തും വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീനൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിലത്തെ ഒരു കുറവ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യണത് ഈ ഒരു ടയറിൻ്റെ സൈസാണ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡിനും ഇലക്ട്രിക്കും ടയർ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം കുറവാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മോഡലുകളിലും ലുക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു പോരായ്മയും ഈ ഒരു ടയർ സൈസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലത്തെ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല നീളം കൂടിയതും അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് ഈ രണ്ട് മോഡലുകളിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിൽ ക്ലാസ്സിക്കിനൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിംഗിൾ സീറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര ലോങ് ഓടിച്ചാലും യാതൊരു തരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ സീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സീറ്റും പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി സീറ്റ് ഐറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എണ്ണൂറ് എം എം ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് ഐറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ എന്നെക്കാളും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്നെക്കാളും ഹൈറ്റ് കൂടിയവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സീറ്റ് ഐറ്റാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി സ്വിച്ച് ഓൾ എടുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൽ എ഻ജിൻ ഓൺ ഓഫിനൊരു സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മോഡലിൽ നമുക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് വന്നിട്ടില്ല ആ ഒരു മോഡലിന് നമുക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രൈറ്റ് ഡിമ്മ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഹോൺ ഇനി മീറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബൈക്കിലാണെന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലാണെന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോരായ്മയാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വളരെ ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മീറ്ററാണ് ഈ രണ്ട് വണ്ടികളിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബേസായിട്ട് വരണം ഇതൊരു ക്രൂസർ ബൈക്കാണ് അത്യാവശ്യം ലോങ്ങ് റൈഡൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണ ബൈക്കാണ് എന്നാൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബേസായിട്ട് വരണ ട്രിപ്പ് മീറ്റർ പോലും ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ മീറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആകെ കൂടിയുള്ളത് ഈ കാണുന്ന സ്പീഡോമീറ്ററും അതും അനലോഗ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഓഡോമീറ്ററും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ മോഡൽ എ ബി എസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഒരു വാർണിംഗ് ലാമ്പും തൊട്ടപ്പുറത്ത് എ ബി എസിൻ്റെ ഒരു വാർണിംഗ് ലാമ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീറ്ററിൽ വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും പുതിയ മോഡലിൽ വന്നിട്ടില്ല ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം കുറവാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ടാങ്കിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പതിമൂന്നര ലിറ്ററാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് മുതൽ അതായത് മാന്യമായിട്ട് ഓടിക്കാൻ വെച്ചാൽ ഒരു നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടിനൊക്കെ ഇടയിലാണ് രണ്ട് വണ്ടികൾക്കും മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ രണ്ട് മോഡലുകളിലും ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല രണ്ട് വണ്ടികളും കാർബറേറ്റർ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിലവിൽ നമുക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ വണ്ടികളിൽ തണ്ടർവേഡ് എക്സിലാണ് ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സ
റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കണ സമയത്ത് ബ്രേക്കുമ്പ കാല് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ ആ ലിവർ നല്ല തരത്തിൽ തന്നെ റോഡിൽ ഓരോയാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് അത്ര കൂടുതലെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ റോഡുകളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡലിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വെയിറ്റിൻ്റെ കാലിട് നോക്കാൻ വെച്ചാലും ഒട്ടും ബാക്കിലൊന്നല്ല വണ്ടി എന്ന് പറയാം അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കിലോഗ്രാം ആണ് ഈ രണ്ട് വണ്ടിയുള്ള ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീനായിട്ടും ഏകദേശം പതിനായിരം രൂപ കുറവാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കെ എസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മോഡലിൽ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇ എസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മോഡലിലും പുതിയ വണ്ടീനായിട്ടും ഏകദേശം പതിനായിരം രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഈ ഒരു മോഡലിന് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപയും ആ ഒരു മോഡലിന് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുഴയ്ക്കുള്ള ഹെറിറ്റേജ് റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പറാണ് ഈ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞാൻ അവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാം അപ്പോൾ സെയിൽ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവരെ വിളിച്ച് കൺഫേം ആക്കാം അപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ രണ്ട് ബൈക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യണമല്ലോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു രണ്ട് ബൈക്കുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാൻ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ബൈക്ക് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ആരും ചോദിക്കുക എ ആർ യു എൻ എസ് എം ഒക്കെ ആയി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടു